极恐怖的阴影里。时至今日，日本反复陈述自己也是二战的受害者。就在七十多年前，两颗原子弹要了十四万日本人的命，而日本人似乎忘了，正如日本是唯一的核武受害国，而中国也是二战时期细菌武器的唯一受害国。然而，让我们感到意外的是。很多外国人都并不知道这段历史，因为美国小伙儿走出七三幺部队罪证陈列馆后，心情依旧久久不能平复。他感到十分的惊讶，因为只有来到七三幺部队遗址，他才知道原来日本曾经这么可恨。在西方世界的谎言里，他们只知道美国炸了日本，甚至认为日本是可怜的，从来都不知道原来二战时期的日本竟是如此残忍可恨。七三幺部队在东北的罪行可以说罄竹难书。光是细菌实验就多达二十九种，人们在哈尔滨七三幺罪证陈列馆所看到的只不过是冰山一角。然而，因为当年日军的严格封锁，加上战败之后对这些资料疯狂销毁，外国人对这段历史几乎一无所知。看了中国人参观七三幺罪证陈列馆的壮观景象，澳大利亚网友最能感同身受。他们说，日本在二战对我们造成的伤害，我们也永远不会忘记。如今，无数南方小土豆前往哈尔滨，除了去看看从没见过的冰雪大世界，旅途中绝对少不了的一站，还有七三幺部队罪证陈列馆，为的就是铭记着国家仇恨，并将历史的真相一代代传承下去。谁能想到哈尔滨爆火却急坏了日本人？因为来到冰雪大世界的小土豆，旅途中绝对少不了的一站，便是日军七三幺部队罪证陈列馆。馆内地上的血色是先辈的呐喊，墙上的抓痕是同胞的无助。隔着近百年时光，惨绝人寰的修罗之境一幕幕在人们眼前重现。这里陈列的七三幺部队的罪证，是除了中国以外，所有国家都没有公开承认，又或说是不敢承认的。因为七三幺部队用中国人的血肉换来的研究成果，被一些国家拿走并受益。这些国家所谓的传染病科研难关的功课，就是通过七三幺部队提供的数据取得的成果，其本质就是盗用他人成果，背后更是残害中国人的事实。不管天气有多寒冷恶劣，无数国人依旧在馆外排起长龙，准备回顾这段沉痛的历史。哈尔滨的爆火让七三幺部队遗址逐渐出现在大众的视野，甚至很多外国友人也来参观。越来越多的外国人了解这段历史，并呼吁全世界正视历史、尊重历史。哈尔滨让日本鬼子的谎言无所遁形，日本外务省数十年的努力可以说全部白费，因为他们残害中国人的事实再也无法隐瞒。就反人类的程度而言，和七三幺部队的罪行相比，纳粹德国都只是个小辈。日军七三幺部队残害的也不仅仅是中国人，还有朝鲜人、俄罗斯人以及美国人。馆内陈列的罪证，甚至会让人产生心理以及生理上的不适。彻底脱水的四肢，活生生拆解的器官，强制近亲繁殖的畸形婴儿，一个个罪证都十分触目惊心。以至于有网友说，从七三幺遗址馆回来，做了很多次心理辅导，才能从恐惧和仇恨的阴影中走出来。然而，不论国籍，没有人能平静地走出这个罪证陈列馆。七三幺陈列馆门口排队的壮观景象，看哭了外国人。一位柬埔寨网友感叹道：“只有遭受过日本侵略过的国家人民，才会理解他们正在做什么。”美国网友参观以后也表示：“你知道日本的生物科技非常发达，却并不知道他们的研究方式。”非常喜欢讲解员的一段话：“同胞们，别回头，向前走。出口有光，有人间烟火，有国泰民安。别忘记来时路，有民族苦难，有国仇家恨。”每次参观结束，游客会走过一条黑暗而压抑的出口，通到出口的光是先辈的抛头颅洒热血为我们换来的。中国人之所以来到哈尔滨，不仅仅是享受旅途的欢乐，更不忘铭记历史。正如韩国网友所说的：“我们必须记住，日本人还没有反思，日本总是梦想着那个时代，并准备回到那个时代。”所以哈尔滨的爆火是有迹可循的。日本外务省花了那么多经费洗白侵华历史，却让中国人的仇日情绪空前高涨。不仅仅是七三幺罪证陈列馆的铁证，恰恰也是日本鬼子洗白历史的恶果。